హాయ్ హల్లే అడ్వాణి శ్రీ ప్రవీణకి స్వాగతం ఈ రోజు మనం విజయనగరం జిల్లా చిబురుపల్లి గ్రామ దేవతైన శ్రీ కనక మహాలక్ష్మి అమ్మవారి ఇరవై మూడవ జాతర మహోత్సవాలు చూద్దామా మరి ప్రతి సంవత్సరం ఈ జాతర మహాశివరాత్రి అయిన వెంటనే వచ్చిన ఆది సోమ మంగళవారాలు జరుగుతాయి ఈ సంవత్సరం మార్చ్ పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు తేదీల్లో జరిగిన అమ్మవారి జాతరలో నేను కూడా పాల్గొన్నాను అలాగే అమ్మవారి దర్శనాన్ని కూడా పొందాను ఈ మూడు రోజుల జాతరలో నేను సేకరించిన కొన్ని వీడియోస్ ద్వారా మీ అందరితో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను చూస్తారా మరి మా ఊరి జాతర అమ్మవారి జాతర జరిగే మూడు రోజుల్లో మొదటి రోజు ఈ రోజు మన హిందూ సాంప్రదాయంలో తెల్లవారుజామున లేచి వాకిటికి అల్లాబు జల్లి ముగ్గు పెట్టి ద్వారానికి పసుపు రాసి కుంకుమ పెట్టి మామిడి తోరణాలు కట్టి దేవుణ్ణి ఆహ్వానించడం కూడా ఒకటి కదా ముందుగా మా అమ్మ నాన్నగారు అమ్మవారి దర్శనానికి వెళ్ళారు తర్వాత నేను మా హస్బెండ్ దర్శనానికి వెళ్ళాము చిబురుపల్లి ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ నుండి టెంపుల్కి నియర్లీ వన్ పాయింట్ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది బై వాక్ అయితే ట్వంటీ వన్ మినిట్స్లో వెళ్ళిపోవచ్చు అదే వెహికల్లో అయితే టెన్ మినిట్స్లో రీచ్ అయిపోతాం మనం టెంపుల్కి ఆన్ ది వేలో మనం చూస్తున్నట్టయితే చాలా షాప్స్ బ్యానర్స్ లైటింగ్స్ అన్నీ రెడీగా ఉన్నాయి ఈవినింగ్కి చాలా కలర్ఫుల్గా చాలా రష్గా ఉంటుంది చూస్తారుగా మీరే ఎవ్రీ ఇయర్ నార్మల్గా రైడ్స్ ఉంటాయి ఈ ఇయర్ బాహుబలి ఎగ్జిబిషన్ సెట్ కూడా వేశారు ఇది టెంపుల్ ఆచండి ఇక్కడ వరకు వెహికల్స్ని అలౌ చేశారు ఇక్కడ నుండి బై వాక్కే వెళ్ళాలి మనం ఇక్కడ నుండి టెంపుల్కి నియర్లీ టూ థర్టీ మీటర్స్ ఉంటుంది మనం త్రీ టు ఫైవ్ మినిట్స్లో వెళ్ళిపోవచ్చు ఇక్కడ కూడా మనకి చాలా షాప్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే దర్శనం క్యూ చూడండి టెంపుల్ బయట వరకు వచ్చింది అలాగే ఇక్కడ చెప్పల్ స్టాండ్ కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ అవైలబుల్గా ఉంటుంది సో ఇంకా టెంపుల్కి రాగానే మా కజిన్స్ మీట్ అయ్యారు మీరు చూస్తున్నట్టయితే దర్శనంకి ఇక్కడ సెపరేట్ సెపరేట్ లైన్స్ కనిపిస్తున్నాయి అలాగే దర్శనం టికెట్ కాస్ట్ కూడా మనకి సెపరేట్గా ఉంటుంది అందరికీ సేమ్ టైమింగ్లోనే దర్శనం జరుగుతుంది కానీ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ నుండి డిఫరెంట్ సైడ్స్ నుండి పంపిస్తారు రష్ను కంట్రోల్ చేయాలి కదా మరి ఈ గుడి చిబురుపల్లికి అలాగే పుర్రేవలస గ్రామానికి మధ్యలో ఉన్న పొలంలో ఉందండి అందువల్లనే ఇరు గ్రామాల వారు అమ్మవారిని చాలా బాగా కొలుస్తారు అమ్మవారు స్వయంభూ వెలిసిన అమ్మవారు కాదండి ప్రతిష్ఠించబడ్డారు జాతర మొదటి రోజున అమ్మవారి పూజా కార్యక్రమాలు తెల్లవారుజామున ఐదు గంటల నుండి మొదలైపోతాయండి అమ్మవారికి నేత్రోత్సవం మరియు పాలదారోత్సవం జరుగుతాయి మేము దర్శనానికి వెళ్ళే సమయంలోనే అనుకోకుండా చిన్నాళ్ళు చెల్లెళ్ళు బావాయిలు పిన్నెలు అన్నయ్యలు అందరూ కలిశారు అందరం కలిసి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నాం మా ఇంటి ఆడపిల్లలు చిన్నదాయి మా చిట్టి చెల్లి అమ్మవారి గుడిని మూడు నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం పాత గుండి మొత్తం మార్చి మళ్ళీ కట్టారండి ఇది అమ్మవారిని దర్శించుకోవడానికి చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుండి చాలా జనం వస్తారండి అలాగే ఒరిస్సా సైడ్ నుండి కూడా వస్తారు అమ్మవారి దర్శనం తెల్లవారుజాము నుండి రాత్రి వరకు ఇలా జరుగుతూనే ఉంటుందండి ఇలా జనం వస్తూనే ఉంటారు వెళ్తూనే ఉంటారు మీరు ఏ టైంలో వచ్చినా ఇలానే కనబడుతుంది మీకు ప్రతిరోజు సుమారు ఉదయం అలాగే సాయంత్రం దర్శనానికి ముప్పై వేల మంది దాకా వస్తారండి జనం అమ్మవారి గుడి అంటే చాలా ప్రతీతి అండి ఇక్కడ అలాగే ఈ గుడికి మూడు ద్వారాలు ఉన్నాయి గుడి ద్వారం ఎడమ ద్వారం అలాగే మధ్య ద్వారం మనం ఇప్పుడు గుడి ద్వారం నుండి దర్శనానికి వెళ్ళి దర్శించుకొని ఎడమ ద్వారం నుండి బయటకు వెళ్ళాలండి
మేము దర్శనం చేసుకుని బయటకు వచ్చేసాము మనం పూజ మాత్రం బయట పెట్టిన విగ్రహం దగ్గర మాత్రమే చేయాలి లోపల మనకి చేయకూడదు పూజారి మాత్రమే చేస్తారు మన ఊర్లో జాతర అంటే మనకు చాలా వరకు తెలిసిన వాళ్ళే కనబడతారు కదా అలాగే మన స్కూల్ మేట్స్ కాలేజ్ మేట్స్ రిలేటివ్స్ అందరూ కనబడతారు అందరూ విష్ చేస్తే హ్యాపీనెస్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కదా అలాగే అందరం కలిపి కొన్ని ఫొటోస్ కూడా తీసుకున్నాం గుడికి వచ్చాం అమ్మవారి దర్శనం కూడా అయిపోయింది అలాగే అందరం కలిపి కొన్ని ఫొటోస్ కూడా తీసేసుకున్నాం ఇప్పుడు మనం అసలైన పార్టీకి వెళ్తున్నాం ఏంటది ప్రసాదం కౌంటర్ లెట్ గో ఫర్ ప్రసాదం గుడిలో పెట్టిన పులిహార ఎవరికి నచ్చ చెప్పండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కదా వచ్చేసాం ఈ ప్రసాదం కౌంటర్ దగ్గర నా ప్రీ ప్రైమరీ స్కూల్ మేడం కూడా కలిశారు అండ్ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఆవిడ నన్ను గుర్తుపెట్టారు ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఫర్ దట్ నావ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు హోమ్ జాతరకు వచ్చాక మనం శనగలు తీసుకోకుండా వెళ్తే అలా కదా చిన్నప్పుడు మన చుట్టూ ఎన్ని షాప్స్ ఉన్నా మనం ఒక్క షాప్ దగ్గర మాత్రం ఆగి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం షాప్ నేను చెప్పింది కరెక్టే కదా అమ్మవారి మొక్కులు ఉన్నవాళ్ళు ఇలా ఘటాలు కూడా సమర్పించుకుంటారు తెలంగాణ సైడ్ బోనాలు అని కూడా అంటాం కదా మీరు లాంగ్ వ్యూలో చూస్తున్నట్టుగైతే ఇక్కడ ఒక స్టేజ్ ఉంది కదా ఇది చాలా పెద్ద స్టేజ్ అండి అలాగే పెద్ద ఏరియాలో ఉంటుంది ఇక్కడ మనకు త్రీ డేస్ ఈవినింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ నుండి ఎర్లీ మార్నింగ్ వరకు ప్రోగ్రామ్స్ అవుతూనే ఉంటాయి సో ఇప్పుడు మా చిన్నాన్న పిన్ని అలాగే మా పాప కూడా వచ్చింది దర్శనంకి సో మేము ఎగ్జిట్ వాళ్ళ ఎంట్రీ అనమాట సో ఈవినింగ్ ఇదంతా చాలా బాగుంటుంది మీరే చూస్తారు కదా సో ఫైనల్లీ ఇంటికి రీచ్ అయిపోయాం మేము అలాగే మమ్మీకి ఏదో కొంచెం హెల్ప్ చేయాలి కదా అందుకే లిటిల్ బిట్ చేశాను టోటల్ మమ్మీ కుక్ చేసింది ఇవేంటబ్బా అనుకుంటున్నారా బూరెలు కండి బూరెల్లో పెట్టడానికి ఆంధ్ర సైడ్ బూరెలు అంటాము అదే రిమైనింగ్ సైడ్స్లో పూర్ణాలు అంటారు కదా ఇది కోకోనట్ పన్నీర్తో చేసిన స్టఫ్ అండి దీన్ని మనం ఇంకో బ్యాటర్లో డిప్ చేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ గ్యాప్లో మా పిన్ని కూడా దర్శనం చేసుకొని వచ్చేసింది ఇంటికి సో ఇంట్లో మంచి సాంగ్స్ ప్లే చేశాడు మా తమ్ముడు సో మ్యూజిక్ విత్ కుకింగ్ అనమాట సో ఇలా మన బ్యాటర్లో మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న బాల్స్ని డిప్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి చికెన్ కర్రీ అండ్ మష్రూమ్ మసాలా అండ్ ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ విత్ బూరెలు అదేనండి పూర్ణాలు ఇన్ని మనం చేసుకొని తిన్న అమ్మ చేత్తో వండి పెట్టేది ఆ టేస్టే వేరు ఉంటుంది కదా ఆఫ్టర్ లంచ్ అమ్మ పిండితో స్మాల్ ఫోటో సెషన్ అమ్మవారి పండుగకి ఇంటికి వచ్చిన ఆడపిల్లలకి అమ్మవారి దగ్గర చీరను పెట్టి ఆ చీరని ఇస్తారు ఆమె దీవెనలు ఎప్పుడూ ఉండాలని మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్లో వింటే మీకు అర్థమవుతుంది మా పాపకి కొత్త డ్రెస్ తీరేదని శారీ బాగాలేదంటే కొత్త చీర అంటే ఆ హ్యాపీనెస్ వేరే ఉంటుంది కదా మొదటి రోజు మధ్యాహ్నం మూడు గంటల నుండి ప్రబలు ఘటాలు ఊరేగింపు మొదలవుతుందండి అమ్మవారు అడ్డూరి వారి ఇంట్లో వెళ్ళారండి అందుకనే ప్రభలు ఘటాలు అక్కడ నుండి బయలుదేరతాయి చిపురుపల్లి గ్రామ నాయుడి ఇంటి వద్ద రెండో పూజ చేస్తారు అక్కడ నుండి నగర వీధుల్లో మేళతాళాలతో ఊరేగిస్తూ గుడి వరకు తీసుకువెళ్తారు ఇలా 
ప్రభలతో వీధుల్లోకి వచ్చిన వాళ్ళకి పసుపు నీళ్ళతో పాదాలను కడిగి దండం పెట్టుకుంటారు ఎందుకంటే అమ్మవారు వాళ్ళలో ఉంటుందని నమ్మకం అనమాట వేషాలు ఊరేగింపు అయిన తర్వాత రోడ్డు మొత్తం ఫుల్ జామ్ అయిపోయింది తర్వాత అలా క్లియర్ అయింది స్లోలీ ఇట్స్ టైం ఫర్ ఈవినింగ్ జాతర ఎస్ అందరూ రెడీ అయిపోయాం జాతరకి చాలా బాగుంటుంది చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది లైటింగ్ డెకరేషన్ అయితే సూపర్గా ఉంటుంది ఈవినింగ్ అయితే నో వెహికల్ ఓన్లీ బై వాక్ మాత్రమే వెళ్ళాలి అప్పుడే ఎంజాయ్ చేయగలం ఈ స్పాట్ నుండి చాలా రష్గా ఉంటుంది అలాగే రోడ్డు కూడా కొంచెం నేరోగా ఉంటుంది అండ్ షాప్స్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అందుకే మనకి ఇక్కడ పోలీస్ సెక్యూరిటీ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏ షాపింగ్ మాల్లో అయినా ఎంత షాపింగ్ చేసినా రాని హ్యాపీనెస్ ఇలా జాతరలో అందరితో కలిపి సరదాగా షాపింగ్ చేస్తే ఆ కిక్కే వేరు ఉంటుంది
జాతరలో నా ఫేవరెట్ గేమ్స్ పడకైతే వచ్చేసాం నా చిన్నప్పుడు మా అమ్మ ఎప్పుడు ఈ గేమ్ ఆడేది కన్ఫామ్గా మా అమ్మకు కూడా చాలా ఇష్టం చాలా మందికి ఈ గేమ్తో చైల్డ్హుడ్ మెమరీస్ అయితే కన్ఫామ్గా ఉంటాయి కమెంట్ బాక్స్లో మీ మెమరీస్ని షేర్ చేయండి చూద్దాం ఎంతమంది షేర్ చేస్తారో మా పాప కూడా ఈ గేమ్ ఫస్ట్ టైం ఆడుతుంది షీ మిస్ ఇడ్ అండ్ నా రింగ్ కూడా కొంచెంలో మిస్ అయిపోయింది అందరం మిస్ చేసేసాం లాస్ట్ రింగ్ మా చెల్లి ట్రై చేసింది మనం ఇక్కడ నుండి రైడ్స్ కూడా కనిపిస్తున్నాయి మనం టెంపుల్ దగ్గరికి అయితే రీచ్ అయిపోయాం ఇంకొంచెం వెళ్ళాలి మా సస్మిత అయితే ఎయిర్ బౌన్సర్ కోసం ఈ గర్లి వెయిట్ చేస్తుంది అమ్మవారి దర్శనానికి పాలకొండ నుండి అక్క బావ కూడా వచ్చారు అలాగే చార్వి జాతర ముందు రోజు బాహుబలి ఎగ్జిబిషన్ సెట్ ట్రయల్ రన్ వేశారు సో మేము అప్పుడు కూడా వచ్చాము జస్ట్ అలా వచ్చి కొన్ని స్నాప్స్ తీసుకున్నాం ఇది జాతర రోజు చూస్తున్నారుగా మీరే ఎంత రష్ ఉందో లోపలికి వెళ్ళే ఎంట్రీ టికెట్ కోసమే చాలా టైం పట్టింది మా చిన్నానికి ఫైనల్లీ వీ గాట్ టికెట్స్ entering into the bahubali set maa bahubali bagane try chesadu lingan lift cheyadaniki idi overall set andi మనకి బాహుబలి మూవీలో ఉన్న కొన్ని కొన్ని సీన్స్ని రీక్రియేట్ చేశారు బాగుంది మనకి ఎంట్రన్స్ అక్కడ సెట్ ఉంది కదా లోపల కొన్ని గేమ్స్ ఉన్నాయి అలాగే కొన్ని షాప్స్ కూడా ఉన్నాయి సో ఈ గేమ్ ఏంటంటే మనకు కొన్ని బాల్స్ ఇస్తారు అలాగే ఇక్కడ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా ఒక లైన్లో ఒక నెంబర్ ఉంటుంది మనం బాల్స్ డ్రాప్ చేయగానే ఆ నెంబర్లో వచ్చిన కౌంట్ని ఈ గిఫ్ట్ మీద ఉన్న నెంబర్ని ట్యాలీ చేసుకొని మ్యాచ్ అయితే మనకు గిఫ్ట్ ఇచ్చేస్తారనమాట సో ఇక్కడ ఎగైన్ మనకి రింగ్ గేమ్ వచ్చింది అనదర్ గేమ్ ఇది జస్ట్ మనం బాల్ని త్రో చేయాలి గ్లాసెస్ అన్ని పడిపోవాలన్నమాట ఎట్ ఎట్ టైం అలాగే ఇక్కడ మనకి ఆర్చరీ గేమ్ మై ఫేవరెట్ ప్లేస్లోకి ఎంటర్ అయిపోతున్నాం రైట్స్ ఎస్ నాకు సార్ రైట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అండి అండ్ విత్ ఫ్యామిలీ అయితే ఇంకాను అందరం కలిసి స్మోక్ బిస్కెట్ని ఫస్ట్ టైం ట్రై చేస్తాం ఫన్నీగా అయితే ఉంది మా సస్పత ఈగర్లీ వెయిట్ చేస్తున్న ఎయిర్ బౌన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాము అండ్ చాలా ఎగ్జైటింగ్గా వెళ్ళింది కాకపోతే ఏమైందంటే తను లాంగ్ ఫ్రాక్ వేసింది పాపం చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చింది మీదకి వెళ్ళడానికి
ఫైనల్లీ స్లోగా స్లోగా డెస్టినేషన్ అయితే రీచ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ అవటన్ టోరా టోరా ఎస్ అండి ఇది చాలా భయంగా ఉంటుంది అలాగే చాలా ఫన్ కూడా ఉంటుంది సో మేము ఇప్పుడు టూ బ్యాచ్గా సెట్ అయ్యాము మా తమ్ముడు నేను ఒకటి సెట్ అలాగే చిన్నాన్న చెల్లి పిన్నిని మాత్రం సపరేట్గా వదిలేసాం ఇంకేం చేయలేము సో మీకు ఈ సౌండ్స్ వింటే అర్థమవుతుంది అనుకుంటా ఈ క్లిప్ స్టార్టింగ్లో మాత్రమే తీయగలిగాను తర్వాత నువ్వే అప్పుడే మా తమ్ముడు సౌండ్స్ అయితే స్టార్ట్ చేశాడు నాకైతే చాలా భయం వేసింది వాడి సౌండ్స్కే ఫైనలీ బాగా ఎంజాయ్ చేసాం మేము ఇద్దరు సో నెక్స్ట్ మనం కొలంబస్ రైడ్ కోసం వచ్చాము కాకపోతే ఆల్రెడీ ఒక రైడ్ నడుస్తుంది సో ఈ గ్యాప్లో మీకు మీ ఎదురు ఉండి ఒక లాంగ్ వ్యూ సో ఈ రైడ్ మా పాప భయపడుతుందని మా అమ్మగారు అండ్ మా పాప కూడా కిందన ఉన్నారు సో మేము ఈ గ్యాప్లో వెయిట్ చేసే టైంలో వాళ్ళిద్దరూ కలిపి మనం చిన్నప్పుడు వెక్కే వాళ్ళం కదా రంగుల రత్నం మా అమ్మగారు మా సస్మితని ఆ రైడ్కి తీసుకెళ్ళింది సో మేము ఈ రైడ్స్లో ఉన్నామని మా పాప డల్ అయిపోయింది సో అందుకని మా అమ్మగారు మా పాపను తీసుకొని ఆ రైడ్లో ఇద్దరు కలిపి బాగా ఎంజాయ్ చేశారనమాట సో ఫస్ట్ డే ఇలా హ్యాపీగా ఎండ్ అయిపోయింది ఇది మూడవ రోజు అంటే మంగళవారం ఊర్లో ఉన్న అమ్మవారి గుళ్ళన్నిటికీ వెళ్ళి పసుపు కుంకుమ ఉపహారం అమ్మవారులకు సమర్పిస్తారు ప్రతి ఇంటి నుండి ఇలా అమ్మవారులకి సమర్పించడానికి కోళ్ళకి వెళ్తుంటారు అలాగే ఈ మూడు రోజులు సాయంకాలం ఆరు గంటల నుండి గుడి దగ్గరలో స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ జరుగుతుంటాయి భామాకలాపం భక్త చింతామణి రేలా రేలా అండ్ డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా జరిగాయి అలాగే జాతర ముగిసిన రోజు అంటే మంగళవారం రాత్రి పది గంటల నుండి క్రాకర్స్ కాలుస్తారు చాలా ఎక్కువగా కాలుస్తారు సో ఈ క్రాకర్స్ చూడ్డానికి చాలా వరకు వస్తారు అదే టైంలో వస్తారు మిస్ అవ్వకుండా ఉండడానికి కోసం చాలా బాగుంటుంది చూడ్డానికి మా ఊరి జాతర మీ అందరికీ బాగా నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి అండ్ బెల్ ఐకాన్ ప్రెషర్ మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్